Так, Илья Обломов спрашивает, развивая вопрос об Ильфе и Петрове, можешь ли в лучшем случае сорвать покровы, в худшем хоть что-нибудь небанальное сказать про природу юмора? Юмор же свойственен только человеку. Так вот, некоторые считают, что фильмы нужно смотреть с промежутком в 20 лет, иначе покажутся с саниной. А вот юмор устаревает еще быстрее. То, что то, что нам казалось смешным 2-3 года назад, сейчас уже не катит и вообще дурно в вкусе. Сейчас Comedy Club фу говно для быдла, а в середине, в середине нулевых казался глотком свежего воздуха, новые области для юмора, все дела. Я в конце 90-х, смотря телек, проигрывал с подливой и, и без над монологами Петросяна и Задорнова. И ты, вспомни себя, наверняка в детстве тоже считал шутки Ваганыча эталоном юмора, признавайся. Если мы возьмем монологи юмористов советской эпохи, ну или давнишней американской, то это же абсолютно не смешно. Очень банально и предсказуемо. Таким поверхностным юмором только детишек из детского сада рассмешить можно. Но у юмористов 50-летней давности еще можно различить сетап панчлайн. Он есть. Хоть сетап наигран, панчлайн предсказуем, но он есть. Если взять то, что считалось юмором в 18-19 веке, то там даже этого нет. Я вообще не знаю, в каком месте там нужно смеяться. Вот общепризнано, что юмор отличал э, прозу Гоголя. Ну и где там смеяться-то? Где репризы, геги, буриме? Э, это все говорит о том, что юмор, э, восприятие смешного не смешного, оно со временем меняется, значит, оно находится в развитии. Вопрос, куда развивается? Что будет смешным через 10 лет? А лишь ли дать определение тонкому, плоскому юмору? Кстати, ты же немалую часть времени прожил в России, сравни в массе свой русский и американский юмор. Устойчивое мнение, что американский юмор – это пердеж, рвота, шутки над инвалидами и так далее. В общем, то, что в России не принято, сразу акклиматизироваться к американскому восприятию смешного или нет? По скрипту мне надо отсылать меня к Ларину. Его личность, его умозаключения меня мало интересуют. Философов, психологов, лингвистов, кто на эту тему писал, лучше посоветуй. Этого я нигде не встречал. Встречал. Философов много у Анри Берксона написано, например, о природе юмора. Ну, что я хочу сказать. Значит так, вот этот вот сетап панчлайн и прочее, это методология. То есть это не исследование природы юмора. Это метод, как создавать шутки. Значит, по поводу того, что в детстве угорал над Задорновым Петросяном, ну, в детстве, давай ты еще вспомнишь, как ты в колыбельной угорал от погремушек и прочей хуйни. Тут дело не в течение времени, а в том, что ты был, в общем-то, мелким. То есть, вот, собственно, и все. То, то же самое Comedy Club казался глотком свежего... Я не знаю, как его... он казался глотком свежего воздуха мне, потому что мне, я не знаю, сколько лет было, 14, наверное. То есть, в этом плане, да, это пиздец, какой глоток свежего воздуха. Если бы мне было уже там 48 к тому времени, то, наверное, это было бы совсем не так весело. То есть, понимаешь, в чем дело? Я не знаю, шутки Мальера в мнимом больном, они смешны до сих пор. Как быть? То есть, стоп панчлайн там, в принципе, есть, они не очевидны просто. Они спрятаны. То есть сетап панчлайн их можно, в принципе, прятать при желании. Вот даже среди современных стендаперов можно вот а, посмотреть а, стендап Дилана Морана. Вот, а, или Морана, блядь, Морана. Да. Хотя странная, блядь, фамилия Моран. Вряд, вряд ли англоязычные люди произносят Моран. Я что-то не помню, как произносится. По-моему, Дилан Моран. Пусть будет Моран. Вот, ирландский комик, там, казалось бы, он, он просто что-то плетет, он пьяный на сцену выходит, начинает что-то плести, ну, блядь, нихуя подобного, там, в принципе, можно вычленить, э, можно провести такой парсинг и вычленить, собственно, э, и, как бы сетапы и панчлайны у него в шутках, во-первых, вычленить шутки, потом вычленить сетапы и панчлайны, это значит, как в логике, то есть в логике ты вычленяешь сначала утверждение, да, из общего текста. Вот. Потом из утверждений вычленяешь субъекты и предикаты. Да? Вот. То же самое, в принципе, можно делать и с юмором, на самом деле. Это не значит, что речь человека состоит из, из субъектов и предикатов сама по себе. Да? Это не значит, что шутки сами по себе состоят из сетапов и панчлайнов. Это значит, что самая эффективная методология, она используемая для производства, и, возможно, анализа юмора, 
она содержит в себе вот именно вот эту вот схему сетап панчлайн. Ну, потому что как бы шутки без сетапов панчлайнов, они, как правило, совсем другие, совсем про другое. И ты полтора часа этого слушать не будешь. То есть шутки Шуры каретного, в них, наверное, нету сетапа и панчлайна, и то иногда есть. Вот. Там, ну, там по большей части работает образ, да, там, суть в том, как он что говорит, как он что произносит и так далее. Вот. А суть в самом-то там нет вообще, по-моему, ничего, кроме подачи, по сути дела. То есть там есть условия, да, то есть, ну, грубо говоря, как литература веда называют фабула. Вот. То, что дискурс или фабула называется в литературе ведения. То, что в английском, английские литературы веды называют премис, то есть условия. То есть есть условия, да, вот у Шура Каретного. То есть условия, это вот уголовник пересказывает сказку про маленького цветочка. Да? И само условие смешное уже изначально. То есть это условие даже можно разделить на сетап и панчлайн. То есть сетап в том, что это пересказ сказки о, о маленьком цветочке, а панчлайн это в том, что пересказ делается уголовником. Да? Потом как бы уже отдельные шутки, там типа лупа, залупа там, и так далее, вот, э, э, всякое такое. Это, это сложно делить на сетапы и панчлайна, да, но там суть именно в самой подаче, в самой именно завязке, в самой фабуле, да? то есть, ну это тоже комедия в какой-то степени. То есть есть, конечно, спорные моменты, да? но хороший юмор, как правило, делится на сетапы и панчлайны э, без остатка, в принципе, вот, э, зачастую. И есть, конечно, исключения, да. Но я все-таки считаю, что монологи в исполнении Аркадия Райкина, они в принципе были смешны на самом деле. То есть мне не нравится из советского только вот то, что исполнял Карцев, по сути дела, потому что оно все говно абсолютно. То есть что вот Авас спиженный из вот у Эбота и Костелла, что, блядь, это нахуй как называется-то, блядь, это хуйня про раков за блять 3 рубля и прочее говно это действительно какая-то срань но знаешь люди были как-то проще при ссср там вообще в принципе полная страна мутантов была то есть там сложно как-то это судить а значит значит если посмотреть фильмы какие были при ссср да то Внезапно обнаруживается, что, например, не было ни одного боевика, ни одного триллера, ничего. А люди как-то без этого жили. То же самое и юмора особо острого не было. Он подпольный был смешон зачастую. Да? Ну, то есть анекдоты всякие, то, что друг другу рассказывали. Но в телевизоре ничего толкового, в общем-то, и не было из юмора. И в кино тоже. Хотя, казалось бы. Но, в принципе... На сетапы панчлайна можно делить даже полное говно иногда. То есть, вот смотри, взять там операция и там, я не знаю, другие приключения Шурика. Хотя, подожди, это, это же не в операции и, по-моему, было, было. Или это было в операции и. Когда он, короче, пытается усыпить собаку, которая, короче, сидит в подъезде, да, он дает ей колбасу с какими-то таблетками, и собака сжирает колбасу и оставляет таблетки. Ну, там видно вообще, где сетап, где панчлайн, да? Вот. А, несмотря на то, что там, в принципе, ничего сказано даже, по-моему, не было. То есть, это, в принципе, как бы почти слэпстик. Вот. А, то есть, я, во-первых, не уверен, что ты понимаешь, что такое буриме. По-моему, буриме – это немного другое. Это, во-первых. Во-вторых, как бы тонкому, плоскому. Я не люблю вот делить на тонкие и плоские юмор. Это как-то хуево звучит. Я нормально отношусь к самому разному юмору. Да. Вот, с моей точки зрения, например, гоблинский перевод «Властелина колец» — это пиздец как смешно. То есть, вот просто охуеть. Я, и, с другой стороны, как бы вот «Мещенин во дворянстве» — это, это в принципе, тоже достаточно забавно. Есть много современных стендаперов, которые намного хуже, чем пьесы 200-летней давности. То есть, вот есть стендапер американский Дэйн Кук, которого я смотрел целый стендап полностью и не улыбнулся, блядь, ни разу. Это просто какая-то срань, ебаная. 
Вот, то есть даже не говоря там о Петросяне и прочих там как бы очевидных моментах, ну, блядь, Задорнов смешнее. Блядь, у Шекспира и в Гамлете есть моменты смеш... более смешные, чем эта хуйня. Там, когда эти могильщики друг с другом разговаривают на кладбище, это, блядь, по крайней мере забавно. По крайней мере это улыбает немножко. Там, конечно, это ты не будешь ржать, блядь, запрокинув голову назад над тем, как там, блядь... Какое, собственно, как же они, у них там спор, какая конструкция как бы держится дольше всех на свете. И там кто-то говорит там, что, блядь, кто-то, по-моему, сказал виселица, а потом ему ответили, нет, могила. Там, там какая-то хуйня такая в этом духе. Надо, надо, надо читать снова, чтобы помнить всякие детали. Ну, там диалог смешной, в общем, между ними, занятный. Вот, как бы... Да и диалог, когда Гамлет, например, изображает долбоеба и разговаривает с Офелией. Они вот сидят там, смотрят какое-то представление с Анной, не помню уже какое. То есть это, по-моему, это не, не, не в той сцене, когда там актеры изображали убийство отца, отца Гамлета, дяди Гамлета, но, блядь, как-то... Ну, в общем, короче, там беседа специфическая очень. И, опять-таки, если понимать, о чем речь, там... Достаточно забавно. То есть, понять, в чем дело, и как бы понятие растяжимое достаточно. То есть, иногда игра слов сама по себе смешная, и там сетапы панчлайна не одновременно вообще происходят. То есть, они темпорально не различаются. Как с этим быть? То есть, ну, понятно, короче. То есть, тут... Тут в основном вот эта вот странная, странная аргументация насчет того, что Comedy Club был глотком свежего воздуха, а потом почему-то вышел из моды. Нет, те, кто считали это говном, по-прежнему считают это говном. Те, кому это нравилось, им это нравится до сих пор. Просто, просто дело в том, что произошло чисто вот онтологическое изменение. То есть те люди, которые, которым нравилось... Те люди, вот те, кто принадлежал к той категории людей, которым нравился Comedy Club, они просто перешли в другую категорию людей. Им, блядь, сейчас просто больше лет. <laughs> вот, собственно, и все. А вот категория людей, которой нравился Comedy Club, он ей до сих пор нравится, я, я тебе уверяю. Эта категория, она свое отношение не поменяла. 